వెల్కమ్ టు కార్తికే సాఫ్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది వచ్చి మనకి న్యూ అజూర్ బ్యాచ్ అప్డేట్ అండి లైక్ అజూర్ డెవలప్స్ అప్డేట్ అనమాట ఈ బ్యాచ్ అనేది మనకి సిక్స్త్ నవంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది దీంతో పాటు మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా వింటారు ఇది క్లాస్ టైం మనకి నైన్ పిఎం ఐఎస్టీ ఉంటుంది మూడ ఫైనింగ్ వచ్చి తెలుగు ఉంటుంది కోర్స్ కి వచ్చి ట్వెల్వ్ కే ఉంటుంది డ్యూరేషన్ వచ్చి త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది ఇంతకీ యొక్క కోర్స్ అనేది మీకు ఎంతవరకు సెట్ అవుతుంది మీరు ఫ్రెషర్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా మీరు నాన్ ఐటీలో వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు లేదా ఐటీలోనే మీరు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వేరే డొమైన్ లో ఒక డెవలపర్ గాను టెస్టర్ గాను లేదు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఒక వింటెల్ లేదంటే లైనిక్స్ అడ్మిన్ కింద గాను లైనిక్స్ లైనిక్స్ అడ్మిన్ కింద గాను లేదంటే ఒక డెవలప్స్ ఇంజనీర్ కింద గాను మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉండవచ్చు మీరు ఈ యొక్క కోర్స్ మీద అంటే మీరు ఒక అజూర్ అడ్మిన్ లేదంటే డెవలప్స్ సైడ్ కనుక మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీరు మూవ్ అవ్వాలంటే ఈ కోర్స్ మీకు ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ కొంచెం క్లియర్ గా మాట్లాడదాం దీనిలో కొన్ని టాప్ లెవెల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ కోర్స్ తో మీరు ఈ యొక్క సర్టిఫికేషన్స్ అయితే క్లియర్ చేయవచ్చు ఫండమెంటల్స్ అదేవిధంగా అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సర్టిఫికేషన్ అదేవిధంగా డెవలప్ సొల్యూషన్స్ సర్టిఫికేషన్స్ అనేది మీరు క్లియర్ చేసేలాగా ఈ యొక్క కోర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనం మైగ్రేషన్స్ మాట్లాడతాము అదేవిధంగా అజూర్ ఏడి మీకు అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాము దీనితో పాటుగా అజూర్ ఏడి మైగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆన్ ప్రెమ్ టు అజూర్ క్లౌడ్ కి మైగ్రేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాము అదేవిధంగా ఏఆర్ఎం టెంప్లేట్స్ గానీ టెరాఫామ్ గానీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనం డైరెక్ట్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తోనే దీన్ని మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఆ డిబి గానీ విఎం గానీ స్టోరేజ్ మైగ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి వీటిని కూడా చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాము అదేవిధంగా ఏకేఎస్ అజూర్ క్యూబర్నటీ సర్వీస్ ఏసీఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది అజూర్ డెవలప్స్ మీకు ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఆటోమేషన్ డెవలప్మెంట్ లో కోడ్ కమిట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా మనకి ఈ యొక్క అజూర్ డెవలప్స్ ద్వారా ఏ విధంగా ప్రాసెస్ అనేది ఆటోమేట్ అవుతుంది చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాం లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ ఇది కూడా మనం అంటే మనం ఆన్ ప్రిమ్ నుంచి క్లౌడ్ కి మీ యొక్క రిసోర్సెస్ మొత్తాన్ని మీరు షిఫ్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అంటే మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని మీరు క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇది కూడా చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీకు ఎలా మాట్లాడతానంటే ఐటీఐఎల్ ప్రాసెస్ తో మాట్లాడతాను ఐటీఐఎల్ అనేది స్టాండర్డ్స్ అనమాట మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినా సరే మీరు వర్క్ చేయడానికి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం మాట్లాడే ఒక కాన్సెప్ట్స్ తో పాటుగా ఈ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా చూడడం జరుగుతుంది అండ్ ఎవరెవరు ఈ యొక్క కోర్స్ ని ట్రై చేయొచ్చు ఇన్ కేసు మీరు ఫ్రెషర్ అయినా నాన్ ఐటీ అయినా ఐటీలు మీరు ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్స్ ట్రై చేస్తున్నా సరే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క కోర్స్ కంప్లీషన్ తో పాటుగా మీరు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ అనేది ఉంటుంది దీంతో పాటుగా మీకు మార్క్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఉంటాయి ఈ మార్క్ ఇంటర్వ్యూస్ తో మీకు ఒక టాప్ లెవెల్ ఎంఎన్సీలో మీరు ఏ విధంగా జాబ్ ట్రయల్స్ అనేది చేయవచ్చు అనేది నేను చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఏ ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే మీరు వింటారో వాటినే మీరు ఆర్గనైజేషన్ లో డే టు డే యాక్టివిటీస్ కింద చెప్పవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కేసు మీరు ఫ్రెషర్ అనుకోండి మీరు సమ్మాట్ ఇంటర్న్షిప్ కింద అజూర్ క్లౌడ్ పైన వర్క్ చేసిన విధంగా లేదంటే అజూర్ డెవలప్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన విధంగా మీకు సపరేట్ గా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రెషర్ అయితే మీకు ప్రిపరేషన్ సపరేట్ లా సపరేట్ గా ఉంటుంది ఇన్ కేసు నాన్ ఐటీ ఐటీ మీరు ఐటీలు ఇంటర్నల్ మూవ్మెంట్స్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది మీరు ఈ యొక్క ప్రిపరేషన్ తో మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి వర్క్అవుట్ చేయవచ్చు లైక్ టాప్ లెవెల్ ఎంఎన్సీస్ లో ఇవి మెయిన్ మాడ్యూల్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మీరు అజూర్ కనుక చూసినట్లయితే అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అజూర్ డెవలప్స్ ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయ్యి అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు చూసినప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి మనకి డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ని ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట కంప్యూటర్ కంటైనర్స్ డేటాబేస్ డెవలప్స్ జనరల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ మైగ్రేషన్స్ నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ స్టోరేజ్ ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అనేవి మనకి వీళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అజూర్ క్లౌడ్ నుంచి మనం ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్
మీ యొక్క డే టు డే యాక్టివిటీస్ కింద ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కూడా చెప్పడం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఈ యొక్క క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాం దీనితో పాటుగా డెవాప్స్ అనమాట డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తోనే మనం మాట్లాడతాం సో రిపోర్ట్స్ కానీ పైప్ లైన్స్ కానీ టెస్ట్ ప్లాన్స్ కానీ ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ అజూర్ బోర్డ్స్ కానీ మనం ఇక్కడ వచ్చేపటికి జీరా అనే టికెటింగ్ టూల్ ప్రాసెస్ బేసెస్ తో అజూర్ బోర్డ్స్ కానీ ఈ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయబడుతుంది అనేది చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాం ఈ విధంగా తీసుకున్న సోర్స్ కోడ్ అనేది మనం ఫైనల్ గా ఏ విధంగా పైప్ లైన్స్ యూజ్ చేసి డిప్లాయ్ చేయవచ్చు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు క్యూ అవ్వచ్చు ప్రాడ్ అవ్వచ్చు మీరు ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ని డిప్లాయ్ చేయవలసి వచ్చినా సరే దాన్ని ఏ విధంగా డిప్లాయ్ చేయవచ్చు ఈ యొక్క రిలీజ్ లేదంటే ఆ బిల్డ్ పైప్ లైన్స్ యూజ్ చేసి అనేది చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క క్లాసెస్ లో ఓకే ఏ విధంగా మనం డిప్లాయ్ చేయవచ్చు చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాం సో ఇది బేసిక్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ డెవలప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట అండ్ మీరు కోర్స్ కంటెంట్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఇది చాలా బేసిక్ నుంచి ఉంటుంది నేను మీతో చెప్పిన విధంగా ఇది మనకి సర్టిఫికేషన్ లెవెల్లో మనం ఈ యొక్క కోర్స్ అని చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాము తర్వాత ఫండమెంటల్స్ ఏజ్ అడ్ అంటే ఏంటి రీజియన్ అంటే ఏంటి రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి సబ్స్క్రిప్షన్స్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క హైదరాబాద్కి ఎలా ఉంటుంది టెనెంట్ ఐడి ఏంటి వీటి గురించి చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడిన తర్వాత మనం విఎంస్ అదేవిధంగా వీనెట్ వీనెట్ పీరింగ్ ఇవన్నీ చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడతాం అదేవిధంగా నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి నాట్ గేట్ వే ఉంటుంది లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఆటో స్కేల్ సెట్ ఉంటుంది డిఎన్ఎస్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అప్లికేషన్ గేట్ వే స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ యాప్ సర్వీసెస్ అజూర్ ఏడి అండ్ బ్యాకప్ అండ్ సైట్ రికవరీ అదేవిధంగా అజూర్ డెవాప్స్ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చూస్తాం ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తో ఎండ్ టు ఎండ్ చాలా క్లియర్ గా మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అదేవిధంగా అజూ అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ కానీ అజూర్ కంటైనైజేషన్ కానీ మానిటరింగ్ కానీ యాప్ సర్వీసెస్ కానీ అదేవిధంగా ప్యాకర్ టెరాఫామ్ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ తో మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం పైప్ అనేది మాట్లాడడం అండి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ తోనే మాట్లాడతాం సో దీనితో మీకు ఏంటంటే అజూర్ పైన ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది మనం అంత డెప్ తో మాట్లాడతాం కాబట్టి మీరు కోసం చూసినట్లయితే మనకి ఇది త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది దీని యొక్క డ్యూరేషన్ త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది ఈ యొక్క త్రీ మంత్స్ లో మీరు కంప్లీట్ గా మీకు మైగ్రేషన్స్ పైన ఒక ఐడియా వస్తుంది అదేవిధంగా అజూర్ క్లౌడ్ లో మీరు ఏడి సైడ్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినా లేదు మీరు అజూర్ సపోర్టింగ్ బేసెస్ మీద మీరు టికెటింగ్ ప్రాసెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా సరే మీ రోల్స్ ఏముంటాయి అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఈ అది ఇది మనకి ఈ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో దట్ మీన్స్ అజూ డెవాప్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్యాచ్ అటెండ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మీటింగ్ డీటెయిల్స్ అనమాట మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఒక మీటింగ్ అనేది అటెండ్ అవ్వచ్చు కానీ ఈ యొక్క లింక్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క లింక్ అనేది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన యొక్క లింక్ యూజ్ చేసుకుని మీరు డైరెక్ట్ గా యొక్క కోర్స్ అనేది అటెండ్ అవ్వవచ్చు అండ్ మీరు ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ యొక్క రివ్యూస్ కనుక చూసినట్లయితే చైతన్య షీఈస్ ఫ్రమ్ యుఎస్ అనమాట ఇక తను అజూర్ పైన తన యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చింది తను ఆల్రెడీ ఒక ఇంటర్నల్ గా ఒక మూమెంట్ లో అంటే ఇంటర్నల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ మూవ్ అయ్యింది తనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈ యొక్క క్లా ఈ యొక్క క్లాసెస్ పైనది తను ఇచ్చింది అనమాట ఈ భాను తేజ తిని వచ్చేపటికి ఇండియానే ఇండియాలో తిను వర్క్ చేస్తున్నారు ఐటీలో ప్రజెంట్ తిని వచ్చి యుఎస్ ట్రై చేస్తున్నారు యుఎస్ ఆల్రెడీ తనకి ఆ వీసా ఓకే అయింది తను ఇప్పుడు యుఎస్ మూవ్ అవుతున్నారు అనమాట తిను ఆల్రెడీ అజూర్ మీద సర్టిఫికేషన్స్ కూడా చేస్తున్నారు తిన ఎక్స్ తిన యొక్క తిని వచ్చి క్యూబానిటీస్ అండ్ డెవాప్స్ ఈ టూ కోర్సెస్ లో ఉన్నారు అజూ డెవాప్స్ లో ఉన్నారు తిని వచ్చి క్యూబానిటీస్ లో ఉన్నారు తిన తిన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో కూడా ఇక్కడ తిని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు మీరు ఇవి చూస్తే ఈ అజూర్ పైన వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈ కోర్స్ పైన వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏం గెటింగ్ చేశారు అనేది కూడా మీకు చాలా క్లియర్ గా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఎనీవే ఇది వచ్చేపటికి ఆ మీటింగ్ లింక్ అనమాట ఈ యొక్క లింక్ అనేది ఒక వీడియో డిస్క్రిప్షన్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ లింక్ అయితే యూజ్ చేస